हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर नए नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि आप ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो देख सकें और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है देन एन्जॉय माय फुल वीडियो ये वीडियो है डायबिटीज़ के बारे में डायबिटीज़ कोई ऐसा रोग है जो कोई ना कोई घर में किसी ना किसी को होता ही है कोई ऐसा नहीं होगा जिसने डायबिटीज़ के बारे में सुना नहीं होगा तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डायबिटीज़ क्या है वो किस किस को होता है क्यों होता है और क्या प्रिकॉशंस लें जिससे हम डायबिटीज़ को रोक सकें यदि डायबिटीज़ है तो आप क्या खाएं क्या क्या ना करें क्या करें जिससे आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे और उसकी ट्रीटमेंट क्या है आपको कोई भी कंप्लेन हो अपनी अपनी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की डायबिटीज़ के बारे में और या कोई और डिजीज़ के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं उसको अपनी तरह के सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और हाँ इस वीडियो को लाइक करिएगा और सभी को शेयर करिएगा क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग आइए देखते हैं डायबिटीज़ के बारे में डायबिटीज़ क्या है हम जब भी कोई भी खाना खाते हैं उसका जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में रहता है हमारे ब्लड में रहता है उन ग्लूकोज को हमारे सेल में यूज लेने के लिए इंसुलिन होगा जरूरी ये इंसुलिन नहीं होगा तो जो ग्लूकोज बना है खाने के बाद वो हमारे सेल के द्वारा यूज नहीं होगा उन ग्लूकोज को हमारे ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए और हमारी एनर्जी के लिए जरूरी है जब भी खाना खाते हैं पेनक्रियस है वो इंसुलिन का सिक्रीसन करता है और ये सारे ग्लूकोज को हमारे बॉडी में हमारे सेल के अंदर पहुंचाता है अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे ब्लड में ये शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी अभी क्या होगा ये शुगर की मात्रा बढ़ जाने पर बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है फिर हमारे कोई काम की नहीं है और वो बढ़ती है क्योंकि जो हमें एनर्जी की ज़रूरत है वो तो हमें मिलेगा नहीं इसीलिए हमारे शरीर में जो बड़ा हुआ ग्लूकोज है वो यूरिन के द्वारा निकल जाएगा बाहर इस चीज़ को डायबिटीज़ कहते हैं जिसमें हमारे शरीर में इनफ ग्लूकोज है यानी कि शुगर है फिर भी हमारे शरीर द्वारा वो उपयोग में नहीं लिया जाएगा और वो शुगर जो है वो कई तरह के डिजीज डेवलप करती है और कई तरह का नुकसान पहुँचाती है हमारे शरीर में छंदे टाइप वन डायबिटीज़ क्या है हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वो पेनक्रियास द्वारा बनता है अभी ये इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है कोई भी डिजीज हो स्ट्रेस हो ये भाग दौड़ वाली जिंदगी है इससे क्या है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है और इसको टाइप वन डायबिटीज कहते हैं टाइप टू डायबिटीज किसको कहते हैं इसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं बनता जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है ये डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा यानी कि 90 परसेंट लोगों को ये डायबिटीज़ होता है ये डायबिटीज़ इतना कॉमन है कि आज हमारे घर घर में डायबिटीज़ का कोई ना कोई सदस्य होगा और आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ग्लूकोज की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसुलिन द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाती और वो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज बना रहता है इसीलिए प्रेगनेंट लेडी को डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रहती है फिर जो भी हमारा बेबी बोन हो जाता है तो वो डायबिटीज़ खत्म हो जाता है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अभी जानते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम क्या है आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में पूरे के पूरा ब्लड में मिल जाएगा और वो ब्लड में से इतना एक्सेस हो जाएगा वो फिर यूरिन में बाहर आता है और हमें यूरिन बार बार जाना पड़ता है आपको कई बार तो एक घंटे में दो तीन बार चार बार यूरिन जाना पड़ता है आपको इतनी भूख लगती है जैसे मैंने कभी खाया ही नहीं था बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज है लेकिन हमारे सेल में नहीं पा जा पा रहा इसलिए क्या होता है कि हमारे सेल की बार बार डिमांड रहती है कि मुझे एनर्जी चाहिए मुझे ग्लूकोज चाहिए अपने काम करने के लिए इसलिए हमारे जो शरीर है वो बार बार खुराक मांगता है इसलिए हमें बार बार भूख लगती है और इतनी प्यास लगती है इसीलिए आपको यदि ये तीन सिम्टम है बार बार आपको भूख लग रही है बार बार यूरिन जाना पड़ता है बार बार पानी पीना पड़ता है ये तीन सिम्टम मेन है जिससे आपको पता चलता है कि डायबिटीज़ है और फिर क्या आता है कि जैसे ही आपको डायबिटीज़ 
अगले स्टेज में जाता है आपको आई कंप्लेन शुरू हो जाती है आपकी आँखों में जो केट्रेक बोलते हैं वो हो जाता है आपके शरीर में जो घाव है छोटी सी चोट है उसको भरने के लिए कई दिन लग जाते हैं जो नॉन डायबिटिक पर्सन है उसको वो चोट ठीक होने के लिए दस दिन लगते हैं तो डायबिटिक पेशेंट को तीन दिन लगते हैं और कई बार तो उतनी डायबिटीज होती है अनकंट्रोल डायबिटीज होती है तो जो आपको कोई भी चोट नहीं भरती है तो एम्प्यूटेशन भी करना पड़ता है वो पेड़ काटना भी पड़ता है आपको अगले स्टेज में न्यूरोपैथी होगी आपकी कोई भी नव होगी वो काम करना छोड़ देगी आप जब भी चलते होगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे मैं गद्दे पे चल रहा हूँ पाव नीचे जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं ये सेंसेशन डायबिटिक न्यूरोपैथी के है वो अगले स्टेज में होगा आपकी किडनी पर भी डैमेज हो सकता है आपकी किडनी जितना काम नहीं करेगी जितना नॉन डायबिटिक पर्सन की करती है डायबिटिक पेशेंट को अपने बीपी कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का हार्ट भी कमजोर हो जाता है इसीलिए हमेशा डायबिटिक पेशेंट है उसको हमेशा डायबिटिक बीपी पी रोजाना मपाना पड़ता है और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है